సాధారణంగా థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉన్న పిల్లలు సెవెంత్ ఎయిత్ క్లాస్ చదువుతూ అందరి పిల్లలతో ఆడుకుంటూ ఆనందంగా గడుపుతుంటారు కానీ కొంతమంది పిల్లలు మాత్రం సైంటిస్టులనే అభివృపరుస్తూ ఎన్నో కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలు కనుక్కుంటూ తమ తెలివితేటలను ప్రదర్శిస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తారు అలాంటి కొంతమంది పిల్లల గురించి ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ మీకు కావాలంటే నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత బెల్ ఐకాన్ను క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అలాగైతే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది సో లైట్ చేయకుండా మన టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం కౌటిల్ పండిట్ ఈ పిల్లాడి గురించి తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా తనని గూగుల్ బాయ్ అని పిలుస్తారు హర్యానాకు చెందిన ఈ బుడతడి తెలివి అమోఘం ఐదేళ్ల వయసులోనే అమితాబ్ హోస్ట్గా వ్యవహరించిన కౌన్ బనాగే కరడుపతిలో పాల్గొన్నాడు అమితాబ్ అడిగిన చాలా ప్రశ్నలకు చురుగ్గా సమాధానాలు చెప్పి అందరినీ ఆశ్చర్యపోయేలా చేశాడు ద గ్లోబ్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇలా చాలా విషయాల్లో అతను కొట్టిన పిండి రెండు వందల పదమూడు దేశాల వివరాలను అలవోహగా చెప్పేస్తాడు ప్రస్తుతం కౌటిల్ పండిట్ అంతరిక్షానికి సంబంధించిన కొత్త విషయాలను తెలుసుకునే పనిలో ఉన్నాడు అప్పుడప్పుడు పలు సంస్థల సీవరును కలుస్తూ వారి విజయ రహస్యాలను తెలుసుకుంటూ తన జ్ఞానాన్ని పెంచుకుంటున్నాడు కౌటిల్ ఐక్యు స్థాయి వన్ ఫిఫ్టీ మేటి శాస్త్రవేత్త ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ స్థాయికి ఇది సమానం ఈ బుడతడి ఐక్యూ ఇంతగా ఉంటుంది ఇతడు పెద్ద యొక్క అంతరిక్ష శాస్త్రవేత్త అవుతానని అంటున్నాడు ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ కన్నా మరింత ఎక్కువ పేరును తెచ్చుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అలాగే ఇతను మన ఇండియన్ అయినందుకు చాలా గర్వంగా కూడా ఉంది గీతాంజలి ఈమె అమెరికాలోని స్థిరపడిన భారతీయ కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తి గీతాంజలి ఎటువంటి సమస్యకైనా పరిష్కారాన్ని కనిపెట్టాలనే తత్వం ఆ యాటిట్యూడ్ తనకు మంచి వ్యక్తిగా గుర్తింపు తెచ్చింది నీళ్లలో లెడ్ అంటే సీసం కలవడం వల్ల ప్రజలు తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారని తెలిసి చలించిపోయింది గీతాంజలి అంటే సీసం అత్యంత విషపూరితమైన లోహం ఇది లోపలికి వెళితే హ్యూమన్ బాడీలోని అన్ని అవయవాలను పాడు చేస్తుంది ఇది నీటిలో కలిసి ఆ నీటిని మనం త్రాగితే అక్కడే అసలైన ప్రాబ్లం వస్తుంది కానీ సీసం అనేది నీటిలో కలిసి ఉందో లేదో అని సాధారణంగా మనం తెలుసుకోలేం ఇది తెలిసిన గీతాంజలి వాటర్లో సీసం ఉందో లేదో అని తెలుసుకునేందుకు ఒక తేలికైన టైతిస్ అనే పరికరం కనుక్కుంది ఈ పరికరంతో కేవలం ముప్పై రూపాయల ఖర్చుతో మనం త్రాగే నీళ్ళలో సీసం ఉందో లేదో అని తెలుసుకోవచ్చు ఇంత అరుదైన ఘనతను సాధించింది గీతాంజలి కనుకనే ద టాప్ యంగ్ సైంటిస్ట్గా అవార్డును కూడా అందుకోవడం జరిగింది మరి ఈమెలాగే మీ చుట్టూ ఇలాంటి సమస్యలు ఏవైనా ఉన్నాయేమో వాటికి పరిష్కారం కనుక్కునే అవకాశం ఉందేమో ఆలోచించండి అమాన్ రెహ్మాన్ ఇతన్ని అందరూ లిటిల్ బిల్ గేట్స్ అంటారు ఎందుకంటే బిల్ గేట్స్ చిన్న వయసులోనే మైక్రోసాఫ్ట్ అనే కొత్త ప్రోగ్రామ్ను కనుక్కొని ప్రస్తుతం ప్రపంచాన్ని శాసిస్తున్నాడు అతనిలాగే అమర్ రెహ్మన్ కూడా చిన్న వయసులోనే ఎన్నో కొత్త కొత్త విషయాలను కనుక్కుంటున్నాడు ఇతని తండ్రికి చదువు రాదు మెకానిక్గా పనిచేస్తూ భార్య పిల్లల్ని పోషిస్తున్నాడు అలాంటి కుటుంబంలో పుట్టాడు ఇతను అమర్ రెహ్మన్కు చిన్నప్పటి నుంచి కంప్యూటర్ అంటే చాలా ఇష్టం పెంచుకున్నాడు దాంతో కొడుకు కోసం ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ కంప్యూటర్ను కొనిచ్చాడు తన తండ్రి అప్పటి నుంచి అమన్ రెహ్మన్ రోజులలో గంటల కొద్దీ కంప్యూటర్ మీద కూర్చొని వివిధ రకాల సాఫ్ట్వేర్ ఉపయోగాలను తెలుసుకునేవాడు అప్పటి తన వయసు కేవలం మూడేళ్లు మాత్రమే ఆ చిన్నతనంలోనే ఏబిసిడీలను ఫ్లాష్ సాఫ్ట్వేర్లు సృష్టించాడు ఎనిమిదేళ్ల వయసు వచ్చేసరికి అడిప్ట్ ఫ్లాష్ డ్రీమ్ వివర్ మాయా త్రీ డీ మ్యాక్స్ ఫైర్ వర్క్ వంటి సాఫ్ట్వేర్లను నేర్చుకొని పాఠాలు చెప్పే స్థాయికి ఎదిగిపోయాడు పదకొండేళ్లకే యానిమేషన్లు టూ డీ త్రీ డీ కోర్సులను పూర్తి చేశాడు అందుకే ఇతన్ని అందరూ లిటిల్ బిల్ గేట్స్ అంటారు అలాగే ఇతను కొలంబియా యూనివర్సిటీ నుంచి గౌరవ డాక్టరేట్ను పొందాడు డెహ్రాడూన్లో తాను యానిమేషన్ నేర్చుకున్న కాలేజీలోనే లెక్చరర్గా మారి ప్రపంచంలోని చిన్న వయసు లెక్చరర్గా రికార్డుకి ఎక్కాడు ప్రస్తుతం అమన్ తన కుటుంబంతో కలిసి డెహ్రాడూన్లో నివసిస్తున్నాడు అన్విత అన్విత వయసు పన్నెండేళ్ళు ఆ వయసులో పిల్లలందరూ ఏడో తరగతి చదువుతూ ఉంటారు కానీ అన్విత మాత్రం గత మూడేళ్ల నుంచి జాబ్ చేస్తోంది అది కూడా అతిపెద్ద టెక్ కంపెనీ అయిన యాపిల్లో ఈ కంపెనీలోనే అతి చిన్న యాప్ డెవలపర్ అన్వితానే అలాగని అన్వితకు చిన్నప్పటి నుంచి ప్రత్యేకంగా ఎవరు కోడింగ్ నేర్పలేదు తానే సొంతంగా యూట్యూబ్లో చూసి నేర్చుకుంది ఏడేళ్ల వయసుకే ఇంటి దగ్గర నుంచే కోడింగ్ సేవలు అందిస్తూ లక్ష రూపాయల దాకా సంపాదించింది 
సో దాంతో యాపిల్ కంపెనీ అన్వితకు జాబ్ ఆఫర్ చేసింది ఇప్పటికీ అన్విత ఎన్నో యాప్లను తయారు చేసింది అవన్నీ ప్రత్యేకంగా పిల్లల కోసమే స్మార్ట్ కిన్స్ యానిమల్ స్మార్ట్ కిన్స్ రైన్బో గోల్ హై ఇవన్నీ అన్విత రూపొందించిన అప్లికేషన్లే ప్రస్తుతం అన్విత తల్లిదండ్రులతో కలిసి ఆస్ట్రేలియాలో నివసిస్తుంది అశ్వత ఈమె శిలజ శాస్త్రవేత్త అంటే పేలియంటాలజిస్ట్ అంటే సముద్రాలలో నదులలో దొరికే శిలాజాల గురించి అధ్యయనం చేయడం అన్నమాట పన్నెండేళ్ల అశ్వత తమిళనాడులోని చెన్నైలో ఉండే విద్యార్థి అందరి పిల్లలు పుట్టినరోజు స్నేహితులతోనూ బంధువులతోనూ కలిసి హ్యాపీగా గడుపుతుంటే హన్విత మాత్రం కావేరి నది పక్కన శిలజాలు ఏరుతూ బిజీగా గడుపుతుంది ఎన్నో ఏళ్ల క్రితం అంతరించిపోయిన జీవుల శిలాజాలను సేకరించడం వాటి గురించి పరిశోధన చేయడం తనకు చాలా ఇష్టమని అంటోంది అశ్వత అలాగే శిలాజాల సహాయంతో ఆనాటి వాతావరణ పరిస్థితులను అంచనా వేయవచ్చని అంటోంది అశ్వత అలాగే ఇంట్లో చిన్న మ్యూజియంను కూడా ఏర్పాటు చేసుకుంది తాను సేకరించిన అవశేషాలతో ఆ మ్యూజియంను పూర్తిగా నింపేసింది ఇప్పటికే ఎన్నో స్కూల్లోనూ కాలేజీలోనూ ప్రసంగాలు ఇస్తూ శిలజ శాస్త్రంపై అందరికీ ఆసక్తి పెంచే ప్రయత్నాలు చేస్తోంది మన దేశంలో అతి పిన్న శిలజ పరిశోధకురాలు ఈమె